，宁大夫，好巧。是好巧啊！我我和朋友来这边喝咖啡。啊，我妹妹正好要开个咖啡厅，陪她看店铺。你又往那边走吗？是的。那顺路。是因为他拒绝了我求婚，对吗？你胡说些什么？你又是谁啊？我是她男朋友。她身上有伤，你既然是她男朋友，就应该注意点。对不起，你是吧，丁丁？你就是这么做她男朋友的？你医生。你叫他什么？没听见他说什么吗？我是他的主治医师。丁丁，你可从来都没跟我说过，你的乳腺科医生是个男的。陈雪，你说话客气点。张丁丁，原来你的男朋友思想这么狭隘，你平时就是这么受他的气的，怪不得你会得病。静一下，照顾好自己。没事吧？我自己可以的，谢谢你。你走吧。求你了，我让你走吧。为什么？每次在我狼狈不堪的时候遇见你，为什么不能装作什么都没看见？钱都不给我留下，你就走啦？明天简单，我还想跟你一起吃个饭呢。怎么又走了？错过什么了吗？没有生理盐水，先拿这个凑合一下吧，补充一下水分。对不起。怎么不反击回去？明明受欺负了，为什么还要忍着？你知道乳腺癌的初期，都只是一个小小的肿块吗？不太清楚。乳腺肿块其实很普遍，很多时候都没有痛感，所以会被人们忽略。最后等他们都疼得受不了了，来到医院检查才发现，都已经是乳腺癌晚期了。想要保住命，只能切除乳房。我从来都不觉得忍耐是什么美德，相反，从医学角度上来说，很多器官的病变都是源自于环境和心理压力，所以下次再遇到这种事情的时候，毫不犹豫地反击回去。林大夫，你知道教我以暴制暴吗？你可是医生啊！我只对我的病人负责，其他人我不在乎，尤其是打扰我的病人、术后休养的人。不知道为什么，虽然知道你是在开玩笑，但我还是挺感动的。谁说我是开玩笑了？时间不早了，我先回去了，你也早点回去，注意休息。
对不起。我没事，今天不该对你乱发脾气。没事就好，早点休息。这种叮嘱，就不要加微笑了。欣赏美的时候，不希望被人打扰